世界上最危险的十份工作。换一个灯泡，净赚十万马币，半年只需要上一天班。无论世界怎么变，在步入社会的那刻，我们总要给自己找上一份工作。这并不是什么新鲜的事，但你知道吗？世界上有着那么一群人，他们把工作体验感直接接入拉满。每天上班都是生与死的挑战，在有些人看来，为了一点钱去冒着生命危险的危险并不值得。但现在实际是这些工作总需要有人去承包。正是因为他们的勇敢，你我才不必去承担这份危险。今天就让大小恩带你一起去看看，这些最勇敢的人才敢去做的，世界上最危险的工作，到底是怎么样的？第十名空降消防员，我想大家应该知道。面对火灾时应该怎么办？当然是急逃跑，然后呼喊求救。但之前提示有人愿意来帮忙，而消防员就是这群愿意帮忙的人。消防员是世界上最危险和最重要的工作之一，冲在灾难面前拯救生命，保护人们的安全。我们都知道消防员非常勇敢，但要成为另一种特殊的消防员，可能还需要额外的勇气。在整个美国，只有四百三十名消防员可以成为空降森林消防队成员。你或许曾听说过加州森林大火，基于环境干燥，只在过去几年时间，加州森林便因为意外火灾，造成了数十亿美元的损失。这些火灾往往从森林的内部开始，传统的消防队员没法通过道路进入火灾区域进行救援，唯一的解法就是。让消防员直接坐直升机，空降到森林内部，火灾区域直接展开救援，防止火势继续蔓延。但在森林里却有着许多的不确定因素，在救援过程中，一个简单的风向变化，都有可能让消防员命丧火海。值得庆幸的是，每一位空降消防员都必须经过超高强度的训练，他们必须熟练操控降落伞，指导面对森林火海时如何逃离。同时，还有清楚最合理的救火方式，这样才能尽可能的在这份危险工作中活下来并完成任务。第九名，山路司机。如果你曾经在山路上乘坐或驾驶车辆，那你肯定知道那些急转弯以及狭窄的车道有多么的吓人。然而，有一群勇敢的人每天都驾驶着车辆，行驶在这些危险的道路上，他们就是山路司机。在许多交通条件恶劣的地区。汽车或许是唯一的交通工具，而山路可能也是与外界连接的唯一道路。这种情况下，驾驶公交车的山路司机必须要十分小心，毕竟他们不仅要为自己的生命负责，还要为车上所有的乘客的生命负责。随便一个简单的错误动作，都有可能导致整台公交滚入悬崖，坠入数百米高度的峡谷里，最后车毁人亡。事实上，这里面有许多的山谷。还可能因为经常出现事故而闻名于世界。一些受害者的家属甚至会把他纪念碑树立在道路的两侧。然而，这些纪念碑并不会给司机们增加勇气，又或者降低驾驶的难度，但他们依旧会每天坚持，勇敢地将一批又一批的乘客安全地送达目的地。第八名，悬崖跳水员，成为一名职业运动员是许多人的梦想，而近年来一项名为。悬崖跳水的极限运动被人们所追捧，将上面的两者结合，你就会发现这个相对小众的职业——悬崖跳水项目出现了。项目最早在2011年时，由红牛公司赞助创办，他们会挑选全世界最勇敢、最杰出的悬崖跳水运动员，然后举办最极限的比赛。这项运动最初起源于夏威夷，在那里人们会从悬崖顶部直接跳入水中。从而证明他们拥有超越常人的勇气。这个目的至今没有任何的变化。每一位的悬崖跳水员都必须非常的勇敢，这样你才能心甘情愿的跳入悬崖，并竭尽全力的完成好这个项目。毕竟绝大部分的悬崖高度都在跳台十五米到二十五米的高度之间，最高的甚至离水面有超过三十米的高度。从这种高度直接跳入水中。运动员与水面接触的时候，速度接近九十公里的时速，已经和在高速公路上行驶的汽车速度差不多。在这种情况下，一个细小的动作错误都可能造成受伤，甚至是瘫痪。
，所以每一位参加这项比赛的运动员，都必须接受过最严格、最硬核的训练。每一位悬崖跳员都必须知道，从脚离开悬崖的那一刻起，每一秒钟身体应该做出什么样的反应。即便是每场比赛都做足了所有的安全预防措施，有足够多的救生员和医生在现场准备救援。但依然有很多的运动员会在比赛中出现意外，受伤、骨折，甚至是休克。所以，悬崖跳水运动员不仅是追求极限，同时也是全世界最危险的工作之一。第七名，摩天大楼擦窗工在生活中，小细节往往比大事情更令人印象深刻。对于摩天大楼来说，更是如此。每当在大城市中看到各式各样的高楼时，第一反应就是哇，好帅呀、啊！但你是否曾经想过，为什么窗户总是那么的干净？其实是因为有着一群擦窗工人，每天在冒着生命危险工作。他们从大楼的顶端出发，在数百米的高空上来回跳跃，而全身上下仅仅只有一根绳索将他们固定在顶部。看起来这已经是每天工作最惊险的部分了吧？不，这才仅仅是其中的一半。他们依靠安全带将身体悬挂在大楼外围。接着是顶着五十到六十公里时速的强风，完美的完成窗户清洁工作，甚至还要趁着太阳没有下山的时候，一路往下将经过的每层楼的窗户都擦得干干净净。更令人绝望的是，可能当他们到底大楼底部的时候，之前擦过的楼顶玻璃又再次变脏了。所以，他们这群擦窗工人需要做的是，每天不断的重复这份危险工作。第六名，宾普医生珠穆朗玛峰，世界上最高的山峰，每年都会有成千上万的游客来到这里，只为拍一张最酷的照片分享给朋友看。但为了确保所有登山者都能安全的通过山路，当地的夏尔巴人不得不每天登山为新的登山者探路，确保登山路线没有被风雪掩埋。而假如路线被掩埋了，他们还需要重新开辟出新的道路来。这就是传说中的宾普医生。在上山的过程中，夏尔巴人会架设梯子和立足点，让游客穿过数百米深的巨大裂缝。为了做到这一点，他们需要把梯子抛到裂缝的对面，然后在梯子没有加固的情况下，用手和膝盖爬过去。因为他们知道，他们所开辟的道路后面将会有成千上万的游客从这里经过，他们必须确保梯子的安全，保证所有的游客都可以安全通过。冰普医生是世界上最危险的工作之一。山上每时每刻都会出现不同程度的雪崩或者风暴，所以每当有人想要攀登珠峰时，冰普医生都必须先到前面，为他们寻找或者开辟一条新的安全的路径。这绝对是挑战生死的超级工作。第五名线路员，听这名字的话，你可能对这个职业并不熟悉，但其实线路员是我们日常生活当中最重要的其中一人。事实上，如果不是有相机拍摄，你永远不可能看到眼前这一幕。这些勇敢的接线员们，努力确保着整个电网的正常运作。下面我们分享一个接线员的日常，比如有一棵大树意外倒塌，正好碰在了高压电线上。这时候，作为线路员的话，需要怎么做呢？你要自己的双手去将电线固定住，然后将树枝扒开。最重要的是，整个过程中你只有受伤。戴着的一对绝缘橡胶手套，是不是想想就很恐怖？几十年以来，线路员一直是世界上最高危的职业之一。其实这并不难理解，因为高压电可不是闹着玩的，哪怕是一丁点的小错误，都能让你直接和这个世界说再见。不过比较欣慰的是，这群勇敢的工人可以在工作中获得不错的报酬。在美国，接线员平均。能获得七万三千英镑左右的年薪。尽管如此，再多的金钱也无法交换你的生命吧。所以，没有绝对的信念以及钢铁般的意志，基本上是不可能接受这份挑战的。第四名，高塔电工。如果你的工作室每六个月换一次灯泡，每换一次灯泡给你十万马币，你觉得怎么样？这听起来像是一份超级诱人的好工作，但请不要急着答应，看看工作场景是怎么样的。对，这里就是高塔电工的工作场地。为了确保无线电塔顶的灯泡永远不会熄灭，这些无畏的工程师每六个月都需要爬到塔顶工作一整天，只是为了更换上面的灯泡。
听起来好像挺简单的，但我想说的是，最高的无线电塔高度超过六百米，而且没有电梯或者其他的辅助机械，你所能依靠的就是一根绳子，还有你的双手双脚。每位高塔电工都必须徒手战胜这些巨塔，而且每往上攀登两三米，你就需要在塔上重新打一个结，防止身体意外坠落的时候坠落高度太长。考虑到这份工作的危险性，高塔电工每换一个灯泡就能赚两万美元。不管工作多么的危险，对于一份一年只需要干两三天的工作来说，这个报酬也是相当的不错了。第三名海滩救生员，如果你去过海滩或公共泳池，你很有可能遇到过救生员，并且觉得他们的工作很轻松，毕竟他们整天似乎就是晒晒太阳。然后在水边，在沙滩上慢动作奔跑，好吧，如果你真的这么想的话，那你真的太低估救生员工作的危险性了。因为当意外发生的时候，救生员有一项非常严肃的工作，比如有人溺水，有人被水母蛇咬了，甚至是有人被鲨鱼袭击，救生员都必须第一时间做出反应。尤其在一些特别危险的海滩上，比如著名的冲浪圣地七英里海滩。那里的救生员每天至少要拯救二十名游客，如果没有经过专业且高强度的训练，加上优秀的身体素质以及超强的魄力，你是不可能成为一名海滩救生员的。毕竟每一位专业的海滩救生员都意味着，他每年都能拯救成千上万名游客。第二名风力涡轮机械师，风能正迅速成为地球上最受欢迎的绿色能源形式之一，原理很简单。风推动涡轮机上的风扇转动，就产生了电。和前面的工作一样，这份工作也没有名字听起来那么简单。那些巨大的风力涡轮机每天都可能会损坏，所以当它们出现故障的时候，风力涡轮机械师就需要迅速前往修理。看起来好像有点神经病，但这些勇敢的机械师们确实需要爬到100米以上的高空去修理这些庞然大物。在涡轮机上，除了攀爬使用的一条绳索之外，没有任何的其他物品。当机械师需要在涡轮机上更换位置时，他们能做的就是用手在封闭的叶片上借力，然后找到需要维修的位置，然后迅速进行修理。整个过程中，机械师都需要悬挂在超过100米的高空中，强大的风力会把你吹得一晃一晃的，而你还要专心完成维修工作。这到底是什么可怕工作呀？你可能认为像风力涡轮机械师这种高风险且有技术难度的工作应该拥有很丰厚的报酬吧？但平均他们每年只能获得五万三千美元的工资。好吧，或许有些人就喜欢攀岩，喜欢挑战极限。如果真是这样的话，做着自己喜欢的事情，还能获得不错的报酬，这听上去也还不错嘛。第一名，植物管理员，植物管理员。这名字听起来是不是非常的安全？根本不应该出现在这个危险工作的榜单里。你千万不要被他的名字所欺骗，尤其是面对一些最美丽的植物，往往也是最致命的。在英国的毒药花园，你会发现一些美丽却致死的植物。这是由诺森伯兰公爵夫人开创的，一个病态又迷人的美丽景点。整个毒药花园只需要一名植物管理员进行打理。花园里的每一种植物都是带毒的，有些植物的汁液只需几滴就能杀死你，又或者是对皮肤产生灼伤，并且能维持整整七年时间。在这个神奇花园里工作的植物管理员，最好的选择就是做好全身的防护，将自己的皮肤、眼睛、嘴巴以及身体的所有部位都包裹住，保证不会与任何的植物发生直接触碰。这或许是全世界里。我最不想去的一个景点，更不用说要每天在那里工作了。好了，以上就是本期视频的所有内容。不知道以上这十个超级危险的工作，您是否想要选择去做呢？欢迎在下面的评论区里告诉我们。如果您喜欢本期视频，记得要点赞、订阅、留言。感谢您的收看，我们下期见。